Ina-approve ng Kongreso noong nakarang buwan October 24 sa taong itong 2021 ang budget na 15% para sa down payment na kailangan sa pagbayad ng lima na bagong Lockheed Martin C-130J Super Hercules para sa Philippine Air Force. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Inaasahan na wala nang maging hadlang na makapagpigil sa pag-approve ng limang bagong Lockheed Martin C-130 Super Hercules para sa Philippine Air Force at ito'y kaparte sa fiscal year 2022 defense budget at gaya ng mga naiulat at base din sa impormasyon ng Street C-130 Super Hercules ay isa sa pinakapaboritong eroplano na kukunin ng Philippine Air Force dahil sa malaki nitong payload space kumpara sa standard na C-130. At ang C-130 Super Hercules ay kaya magkarga ng higit sa dalawang pilots o papag at kaya din magkarga ng maraming mga trupa at iba pang kargamyento. Pero kahit na ang DND or Department of National Defense ay magsagawa ng order early 2022, hindi maasahan ang eroplano na ito ay ma-deliver sa Pilipinas sa maagang panahon at ang pinakasigurado nito ay ma-deliver ito sa taong 2024 o 2025. At ang Philippine Air Force ay makakuha ng limang bagong C-130J Super Hercules cargo plane para mapalakas ang plate sa susunod ng mga taon at para magamit hindi lang sa military operation kundi pati na sa humanitarian and disaster relief operation at ang House of Representatives ay nag-approve sa hiling ng Philippine Air Force para sa additional funding para sa acquisition sa mga bagong eroplano at ito'y kaparte sa modernisasyon program sa Armed Forces of the Philippines na kung saan naging priority measure sa Duterte administration sa endorsement ni Speaker Lord Alan Velasco ang komite ay tinahasan sa pag-amend sa 2022 General Appropriation Bill para ma-realign ang 5.5 billion peso budget sa Armed Forces of the Philippines para sa down payment sa nasabing cargo planes at ayon kay Philippine Air Force Chief Lieutenant General Allen Parides na ang Philippine Air Force ay nangailangan ng tatlong cargo planes para sa disaster response or OFW repatriation at drop deployments at ang C-30J Super Hercules ay ang bagong variation ng Lockheed Martin C-130 aircraft at si Deputy Speaker Mike Romero ay nagpahayag na ang realignment sa budget ay kaparte sa house commitment na makapag-provide na maayos na equipment para sa armed forces at si House Speaker of God Government and Public Accountability Committee Chairman Mike Aglipay ay nagpahayag din na ang mga bagong eroplano ay makapagbigay ng solusyon sa maraming dekadang problema sa pagkabagsak ng mga eroplano na nagresulta sa pagkamatay ng maraming tao. Kamakailan lang ay isang C-130 na bumagsak sa sulo mga apat na buwan ng nakaraan. Ang C-130 na ito ay aid o grant ng United States Government at pinaglumaan na ito ng U.S. Air Force at ang huling gamit nito sa U.S. Air Force ay noon pang 1988 kaya marami ng problema dahil sa kalumaan at bumagsak ito. Ang Lockheed Martin C-130 Super Hercules ay isang 4-engine turbo military transport aircraft. Ang C-130J Super Hercules ay comprehensive update ng Lockheed Martin C-130 Hercules. At ang eroplano na ito ay may bagong engine, flight deck at iba pang system. Ang C-130 Super Hercules ay ang pinakabagong version ng standard na C-130 at nag-iisa lang ang model production nito mula noong February 2018. At 400 na C-130 Super Hercules aircraft ang na-deliver para sa 17 na bansa. Pagdating ng 2021, 450 ang na-deliver sa 26 na bansa. At G model ay nagtatampok sa pinakabago at updated technology. At, at ang kaibahan nito ay ang bagong Rolls-Royce engine, ang 2100 d turboprop engine with Doughty R391 composite similar fulfillers at digital avionics kasama na ang heat-up display or HUD sa bawat piloto. At binawasan ang crew requirements nito 
At ang pagbabago nito ay nag-improve sa kanyang performance kumpara sa kanyang sinusundan ang C-130A Hercules at dahil dito nagkaroon siya ng 40% greater range at 21% higher minimum speed at 41% shorter take-off distance. Ang Z model ay available sa standard length or stretch para sa 30 variants. As a cargo and airlift aircraft, ang C-130G Super Hercules ay may kasamang dalawang piloto, isang loadmaster at wala ng navigator or flight engineer habang ang ibang variants gaya ng AC-130G, ang MC-130G at ang HC-30G at ang WC-130G ay mayroong mga navigators gaya ng combat system officer at sila ay ginagamit para sa expeditionary operation lamang at ang C-130G Super Hercules Cargo Compartment ay may 41 feet o 12.5 meters long at may 9 feet o 2.7 height at may 10 feet o 3 meters wide ang kanyang loading ay mula pa sa dulo ng fuselage at ang system ay may computerized loadmaster station na kung saan ang user ay gagamit ng remote control sa ilalim ng sahig na kung saan ito ay kinoconfigure as a play floor system na pelipper roller at flat cargo handling. Ang C-130J Super Hercules ay sobrang ginagamit sa United Air Force at United States Marine Corps sa Iraq at Afghanistan at ang Canada ay nag-deploy din sa kanilang C-130 Super Hercules aircraft sa Afghanistan. At ang C-130G Super Hercules ay maraming mga bansa na na-deployed in support of U.S. operation sa ODC Dawn at NATO's operation of United. At noong 2013, napag-alaman na ayon sa report na ang ibang Canada C-130G Super Hercules ay nakopya at napirate ng mga Chinese ang microchip sa kanilang cockpit display na ginawa sa Lockheed Martin contractor ang LS Communication. At ang resulta ay pumapalpak ang mga instrument screen at naging blanko nung ginawa ang flight. At sa 14 months na investigasyon sa U.S. Senate Armed Service Committee, napag-alaman na ang fake microchip ay originally made sa Korean electronics giant ang Samsung noong 1990s. At pagkatapos ng ilang mga dekada ay nirecycle at nirepurbis ng isang Chinese supplier. At alam naman natin na ang Chinese ay magagaling mamimike. At ang mga bansa na umorder ng C-130J Super Hercules ay ang Royal Air Force. Ang UK ay kumuha ng 12 na units at additional pa ng dalawa na order. At ang Royal Norwegian Air Force ay kumuha din ng apat na C-130 Super Hercules noong 2010. At ang Canadian Air Force ay kumuha ng 17 noong May 11, 2012. At ang Indian Air Force ay kumuha ng anim na units noong December 2013. Ang Qatar ay kumuha ng 4 units noong 2011 at ang United Arab Emirates ay kumuha ng 12 units noong 2009 at ang Israel Air Force ay kumuha ng siyam na units at additional pa ng 4 na units noong 2013 at ang Kuwait ay kumuha din ng isang units noong 2013 at ang Oman ay kumuha ng 4 na units noong 2016 at ang Mexico ay kumuha ng 2 units noong 2014 at ang Libya ay kumuha ng dalawa na units noong 2013, ang Peru ay kumuha ng apat na units noong 2014, at ang France ay kumuha ng apat na units noong 2014, at ang Germany ay kumuha ng tatlo noong 2017, at ang Indonesia ay kumuha ng limang unit noong 2018, at ang New Zealand ay kumuha ng lima na units noong 2019, at ang Philippine Air Force ay kumuha ng lima noong 2020. At kamakailan lang ay na-approve ito ng Congress. Hanggang sa susunod, maraming salamat.